ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂ ഡ്രീംസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്വന്തം മൂവിഷലായത് ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ക്യൂ എൻ്റെ സെക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആ പല്ലവി ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചാനലിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാവ്യയാണ് കാവ്യ ലൈഫ് ഇവൻറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഓണർ സ്വീഡനിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാവ്യ ഷെയർ ചെയ്യാറ് വളരെ അടി അടിപൊളി ചാനലാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്വീഡനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീഡനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നു കാവ്യയുടെ ചാനൽ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി നല്ലൊരു ചാനലാണ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഗായ്സ് സ്വീഡനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാവ്യയുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ എങ്ങനെ പോയി സെറ്റിൽ ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടാം അത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാവ്യ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റിലാണ് കാവ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റിലാണ് അവിടെ പോയത് എങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ എങ്ങനെ പോവാം ഏതൊക്കെ വഴിയിൽ പോവാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിസേർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാവ്യ പോയ വഴി എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കാവ്യൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെ പോയി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നോക്കാം അതുപോലെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് കാവ്യയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കാവ്യ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അതേപോലെ തന്നെ ചാനലിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് കാണിച്ച കാവ്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് ഹായ് എൻ്റെ പേര് കാവ്യ ഇവിടെ സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിലാണ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നത് വിത്ത് ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനല് കാവ്യ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ് സ്വീഡന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ് സ്വീഡന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ സമയത്ത് വെളിയിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തുള്ളവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡ്രീംസ് നടത്തുന്ന ഈ ക്യൂ ആൻഡ് സെക്ഷൻ പലർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സ്വീഡനിലേക്ക് എങ്ങനെ കാവ്യെത്തി ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനും കാരണം സ്വീഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് ആഗ്രഹം താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലൊരു രാജ്യമാണ് സ്വീഡൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വീഡൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാവ്യയുടെ എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് സ്വീഡനിലേക്ക് കാവ്യ എങ്ങനെ എത്തി സ്വീഡനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ആള് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ സെയിം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ സ്വീഡനിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കാരണം ഇവിടെ വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ കാവ്യ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതായത് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു കാരണം ഇതേപോലെ പലരും പല വിദേശ കമ്പനികളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ വേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഈ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിസിറ്റ് ഒരു വിസക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന അപ്പോൾ ആ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി നാട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമ
അപ്പോൾ കാവ്യ പറയുക വളരെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാവ്യ പറയുക ഈ ഷെങ്കൻ സോണിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൺട്രി ഏത് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുണമായിരിക്കും ഫാമിലി ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി കൺട്രി സ്വീഡൻ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് റൂൾസും ലേബർ ലോസ് ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ സപ്പോർട്ട് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഫാമിലീസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഹെൽത്ത് കെയറും എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് നൽകണത് പിന്നെ ഒരു ബരിയർ എന്ന് പറയാൻ കൂടുതൽ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ജോബ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള സ്വീഡിഷ് ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു ബരിയർ അധികം എഫക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഈ ഐ ടി സെക്ടറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണവർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രി ശങ്കൻ ശങ്കൻ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കൺട്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും ഒരു ഒരു വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് വിസി ഒന്നും വേണ്ടാത്ത കാരണം ഇപ്പൊ ജോബിനാണെങ്കിലും സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു വൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഷെങ്കൻ സോൺ ആണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് അപ്പോ എനിക്ക് അറിയേണ്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ സ്വീഡൻ ആണ് ഏറ്റവും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫാമിലികൾക്ക് ഫാമിലിക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു രാജ്യം എന്ന് കാവ്യ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് കാവ്യ എനിക്ക് മറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വീഡനിൽ എങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടിയെടുക്കുക എങ്ങനെ സ്വീഡനിൽ വരാം സെറ്റിൽ ആവാം സ്വീഡനിലേക്ക് ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വീഡനിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ജോബിന്റെ ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷൻ ബോർഡിൽ ഈ പ്രോസസ്സിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജോബിന്റെ ഓഫർ ലെറ്ററും പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് മൈഗ്രേഷൻ ബോർഡ് നമുക്കൊരു മെയിൽ അയക്കും ആ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പൗസും ചിൽഡ്രൻസും ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോബ് മൂന്ന് മാസത്തിനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിഡന്റ് പെർമിറ്റും കൂടി വേണം അപ്പൊ അതിന് ബയോമെട്രിക്സ് എടുക്കണം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൽഹി പോയിട്ട് ബയോമെട്രിക്സ് എടുത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വിസ വരും കാവ്യ വളരെ നല്ല ആൻസറുകൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ആൻസറുകളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫാമിലിക്ക് സെറ്റിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടൊരു മേജർ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് റെന്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിലൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ആയൊരു പ്ലേസിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൺ ബി എച്ച് കെക്ക് നമ്മളൊരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് സിക്കാണ് പെർ മന്ത് അടയ്ക്കണത് ഇതിപ്പോൾ കൺട്രി സൈഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ടൗണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ആ പിന്നെ വരുന്നൊരു എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു നയൻ സിക്സ്റ്റി എസ് സിക്കിന്റെ അടുത്ത് പെർ പേഴ്സൺ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആ ഒരു ഇതിൽ ഗ്രോസറി പർച്ചേസ് വരുന്നുണ്ട് പറയുമ്പോൾ സ്വീഡൻ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് കൺട്രി തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കൺട്രി സൈഡാണ് സ്മോൾ ടൗൺസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും എനിക്ക് കാവ്യയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ജോബ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ കാരണം ഇപ്പോൾ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു എംപ്ലോയർ വേണമെന്ന് കാവ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് അതും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്തിട്ടും പല രീതിയിലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് ഷെങ്കൻ സൂണിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലവർ യൂറോപ്പിൽ പോയി പെടാറുണ്ട് ചിലവർ അതും പറഞ്ഞ് വല്ല സെർബിയ സൈപ്രസ്
എന്താണ് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ കാവ്യ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാനടക്കം ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ആൻസർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്തൊരു കോണ്ടിനെൻറ്റിനെയാണ് യൂറോപ്പ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ യു കെ എവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്വീഡനിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എബോ കേസസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് എബോ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഒരു ഇക്കോണമിനെ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്വീഡനിൽ തന്നെ പല കമ്പനീസ് ഇറ്റലി യു കെ ഫ്രാൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന കമ്പനീസ് അവരുടെ സ്റ്റാഫിനെ പലരെയും ലേ ഓഫ് ചെയ്തു തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു പൂർണമായും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പല കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ ചെറിയ തോതിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോവിഡിന് ഇതുവരെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താത്ത കാരണം എന്തായാലും ഇക്കോണമിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഒരു മൊത്തമായി നമ്മുടെ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു റിസിഷൻ എന്തായാലും ഒരു മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസിഷൻ യൂറോപ്പ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അറിയാമുള്ളത് സ്വീഡനിലെ സീസണൽ വർക്ക് വിസ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം കാരണം നമ്മുടെ പല ആൾക്കാർ അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചിലർ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ സീസണൽ വർക്ക് വിസയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ നിന്ന് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീഡനിലെ സീസണൽ വർക്ക് വിസ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു സീസണൽ വർക്ക് വിസ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്വീഡനിലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഫോറസ്ട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വർക്കേഴ്സ് വരുന്നത് ഇത് ഈ വർക്ക് വിസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ആറുമാസം വരെയാണ് ഈ വർക്ക് വിസയിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരേണ്ട ജോബ് മൂന്ന് മാസത്തിനും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലേക്ക് തീരുന്ന ജോബ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിഡന്റ് പെർമിറ്റ് വേണ്ട ഈ വർക്ക് വിസയിൽ മാത്രം വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്ഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച നമ്മുടെ കാവ്യയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ യു ഡ്രീംസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ യു ഡ്രീംസിന്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പല പുതിയ പുതിയ വിഷയമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ യു ഡ്രീംസിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടുമുട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കാവ്യയ്ക്ക് കാവ്യയുടെ ചാനൽ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂവേഴ്സും കൂടട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ എന്നെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാവ്യ നമ്മൾ പരസ്പരം പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ അവരുടെ സ്വപ്നം കൈയെത്തി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരെയും സഹായിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും നമ്മൾ ഇന്നോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സീസൂ